Hi friends, welcome back to Because. So, already fourth semester at the end of the fifth semester leave la irkinge, So, fifth semester la syllabus mail otama baatilna friends. So, in the video la number CAC oda fifth semester syllabus tam paaka poro. So, ippo ungulu gora lau ka idea garachron like sem exam ke abdi prepare ponno, abdi present ponno, abdi ingre vishyo. Vlo prashmani ge vlo semester sa panni panni. So, fifth semester purto riyo ungulu motto yele subject ro conference. So, first subject paati na CS three five nine one. So, compute Networks. So, you know, first subject is CS3591 Computer Networks. So, you know, almost 80% theory or 20% numericals. So, base theory is one subject. Tha. Next subject is you know, CS3501 Compiler Design. So, Compiler Design is previous time you know, TOC or Anna. So, TOC is the subject. Uh, college point of view is Mark score पर ना मट्टो use पर ना लोग gate exam के लाम prepare पर नहीं ना अंगा वंदे नल्ले वेटे जुलो और subject friends compiler design next वंदे CB 3491 cryptography and network cyber security so इधर ले generally cryptographic techniques एब्री ना में encryption बनो decryption बनो so 50 50 और numerical पादी theory पादी आर कौन द subject ले then CS 3551 distributed computing so distributed computing पातो mail ओटा मास बोलनो अम्बी ना किधर तेरे OS मारी इरको ला cloud computing मारी इरको अम्बी ने बोला so mostly theory दा आर को numerical सावलोवा इरका friends so ये standard आर का नाले subject irrespective of इंदा college ला पढ़ चालो इंदा नाले subject mandatory आर को इंदा नाले subject ये तारो उन लोग दे दो professor Professional elective one, professional elective one, elective two. So now UG படிக்கம் போது, elective choose பண்டுரை option எங்களுக்கு இல்லை, friends. என்ன, collegeல் இருக்கு faculty பொருத்து, collegeலே, அவுங்களுக்கு என்ன aptா இருக்கும், எந்த student point of view நேந்த எது easy இருக்கும், அந்தமா elective choose பண்ணுவாங்க, ஒரு time உங்கள் collegeல confirm பண்ணிக்கேங்க. But நான் என்ன options இருக்கு elective just to complete it. So, in the elective, now the latest regulation is vertical vertical. First vertical is data science vertical. Data science vertical is very different subjects. EDA or subject, recommender system or subject, neural network or subject, text or subject, business analytics or subject, image and video analytics or subject, computer vision or big data analytics. One of the data science domain is a very cuddle. So, in this vertical, you can take any two subjects. I would like to recommend you to take any subject in this subject. If you have any option in this subject, you can explore all the domain. If you have a semester point of view, you can take any notes. In this subject, you can take any subject in this subject. In the career point of view, you can take a little bit of third year. So, if you have a recommender system, you can use a recommendation system. Career scope, future scope. So, next vertical path is full stack development. There is web technologies, app development, cloud, UI, software testing, web application, DevOps, principles of programming languages. So, in the Mari, different different subjects. That is Mari, third vertical is cloud computing. So, cloud is cloud, virtualization, services management, data warehousing, storage, SDN, stream processing, security in cloud. In the Mari, multiple subjects. Next vertical is cyber security. So, in the vertical, you can observe that in the internship video series, there is a domain in the internship video series. இந்த சிலபச் இப்படி ஆக்கினார்க்கு காண்ணமே என்ன அப்படினா நீங்கள் இப்போ ஒரு வெர்த்திக்கெல்லர் இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிக்கிறீர்கள் அப்படினா at least end of third yearல் நமக்கு எதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்லே எதோ விஷ்மும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின் சொல்ரத்து காண்டியான் இந்த வெர்த்திக்கெல் கிரியேட் ப Creative Media. So, Creative Media is media related animation, video creation. Next, Emerging Technologies is latest or all technologies. So, AR, VR, Robotics, Neural Networks, Cyber Security, Quantum Computing, again Blockchain, Game Development, 3D Printing. Next, last vertical is AML vertical, Knowledge Engineering, Soft Computing, Neural Networks, Text, Optimization Technique, Game Theory, Cognitive Science, Ethics and AI. So, உங்களுக்கு கோலைஜில் எடுக்கா option இருந்தால் உன்னும் உன்னும் தோட carrier scope பாருங்க வேறும் semester point of viewல தயவு செய்து படிக்கியாதீங்க semester point of viewல படிக்கியானா எதோ ஒரு theory paper எடுத்து பாசானா பாசாயில்லாம் அது இனுமே முக்கியும்லே இன்னா end of day உங்கள் sem mark வச்சி எது நீங்களும் பண்ணப் போயில்லை யாரும் 
கொஞ்சம் நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும் எந்த டொமைன்லயும் எக்ஸ்பர்டா எடுத்தோடனே ஆயிட முடியாது அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு டொமைன்ல ஒரு சின்ன விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அத மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு ப்ரொஃபஷனல் எலக்டிவ் சூஸ் பண்ணுங்க மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஒரு ரோலை சூஸ் பண்றீங்கன்னா ஒரு ரோல இருந்து சிங்கிள் என்ட்ரி தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் இப்ப சப்போஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் ரோல் நான் வச்சுக்கிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோல சப்போஸ் இடியே சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வெப் டெக்னாலஜிஸோ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோ எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கோ வேற எதுவும் சூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு செமஸ்டர்ல ஒரு ரோல இருந்து ஏதாவது ஒரு பேப்பர் தான் சூஸ் பண்ண முடியும் வேற ஒரே காலனம்ல இருந்து ரெண்டு பேப்பர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இடிய சூஸ் பண்றீங்க கம்ப்யூட்டர் விஷயம் சூஸ் பண்றீங்கன்னா ரெண்டு பேப்பரும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது அலவுட் வேற ஒரே ரோல இருந்து ரெண்டு பேப்பர் சூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே சோ இப்ப வந்து எலக்டிவா எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து மட்டும் எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட பாக்காதீங்க நம்ம மத்த சப்ஜெக்ட் வெறும் செம் எழுதுனா போதுங்கிற டார்கெட்ல பாக்காதீங்க ஒரு யூஸும் இல்லை செகண்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா காலேஜ் ஒரு டைம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இல்ல காலேஜ்ல அந்த எலக்டிவ் நீங்க எடுக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு டாபிக் சூஸ் பண்ணிட்டு காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னா இந்த லீவ் டைம்லயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்க ஆரம்பிங்க இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு கம்ப்யூட்டர் விஷயம் படிக்கிறீங்கன்னா சின்ன சின்ன பேசிக்ஸ் இமேஜ்னா என்ன என்னென்ன சேனல் இருக்கு எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த செம் முடியத்துக்குள்ள நீங்க என்ன எலக்டிவ் படிக்கிறீங்களோ எதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதுல எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் முடியுமோ அவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ல ஆரம்பிச்சு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு ப்ராஜெக்ட் வரையும் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஜெக்டா இருக்கணும் இல்ல சின்ன சின்ன கான்செப்ஷியல் ப்ராஜெக்டா இருந்தா போதும் நமக்கு அந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு இருந்தா மட்டும் போதும் அதுக்கப்புறம் எண்ட் ஆஃப் பிப்த் செம்ல வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்ட்ரை பண்ணலாம் அந்த ஸ்பெசிபிக் டொமைன்ல நீங்க எந்த எலக்டிவ் எடுத்து படிச்சு எதை நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணி எதுல ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த டொமைன்ல இன்டர்ன்ஷிப் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரெசியூமே உங்களுக்கு பில்ட் ஆகிட்டே போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இயர் பிளேஸ்மெண்ட்லயும் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இன்டர்வியூலயும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்ப நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போறேன் ஸோ உங்க மனசுல இருக்க கேள்விகள் வந்து நான் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போறேன்னு அதுக்கான பதில் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் ஒரு கூகுள் ஃபார்மோட லிங்க் வைக்கிறேன் அந்த ஃபார்ம்ல லைக் சப்ஜெக்ட் ப்ரிஃபரன்ஸுக்கு ஒரு சர்வே எடுக்க போறேன் அந்த சர்வேவை பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் நான் சப்ஜெக்ட் எடுக்க போறேன் ஸோ எனக்கு சிஎஸ்சி ஐடி ஏஐடிஎஸ் எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஆனால் சர்வேல டிமாண்ட் எங்க அதிகமா இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்டா நான் எடுக்க போறேன் ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் எல்லாம் நெட்ல வந்து தேடி பாருங்க ஸோ தேடி பார்த்துட்டு என்னோட சஜஷன் முடிஞ்ச அளவு எலக்டிவ் சூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா எலக்டிவ் வந்து நீங்க இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல சூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஒரு காலேஜ்ல ஒரு ஒரு எலக்டிவ் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அது யூஸ் ஆகாது இல்ல இப்ப ஒரு காலேஜ்ல இரநூறு பேர் படிக்கிறீங்க இரநூறு பேரும் ஒரே லக்டிவ் இரநூறு பேரும் அதை சூஸ் பண்றீங்கன்னா நான் அதை எடுக்க ரெடி எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்ல சோ இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் வேணுமோ அந்த சப்ஜெக்ட சூஸ் பண்ணுங்க இந்த ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் ஒரு டென் டேஸ் சோ இன்னைக்கு ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒன் வீக் வச்சுக்கலாம் ஜூலை எயித் வரையும் ஓப்பனா இருக்கும் சோ மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிட்டு இந்த ஃபார்ம ஃபில் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்ம பேஸ் பண்ணி உங்க இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நான் நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் என்ன இந்த செம்மக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் சூஸ் பண்ண போறேன் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்த் செம்ம பொறுத்த வரையும் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேரியர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல திங்க் பண்ண ஆரம்பிங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணிருங்க நெக்ஸ்ட் வீட